بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيي جميع الإخوان أخوات المستمعين وأرحب بهم في أول لقاء من هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى في قراءة مختصر الشيخ المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي باختصار وتعقيب الشيخ محمد ناصر الدين الباري رحمه الله لأن الكتاب في الحقيقة كتاب طويل ويحتاج إلى خدمة وحرصا على الوقت نقرأ هذا المختصر الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والحقيقة نحن في أمس الحاجة لفراسة سمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سبقته ومعرفة حقوقه على أمته ولا سيما في هذا الزمان الذي بعد الناس فيه كثيرا عن نور سنته صلى الله عليه وسلم وتشعبت بهم الاهواء ومزقتهم الفرق وكل منهم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ولذلك لا بد من وقفة جادة ودقاسة علمية لمنهجه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه فأقول الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من أمته ورزقنا تعلم سنته وأسأل الله عز وجل كما هدانا لسنته بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا على ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته وأن يجعلنا تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظلم بعدها أبدا أول باب من أبواب هذا الكتاب المبارك باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مترجم ترجم هذا المقدم ولا بأس. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab al-Aqeel hafizahullah ta'ala began tonight's lesson by giving us the greetings of Salaam saying that I greet all of the listeners, the brothers and the sisters and I welcome them to this first lesson in the course or in a series of lessons uh, in which we will go through a, uh, a series of blessed lessons in which we will go through the book which is called Mukhtasar uh, al-Shama'il al-Muhammadiyyah and the original book was authored by an Imam Abu Isa Muhammad bin Sawra al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala and was abridged and summarized by Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani May Allah have mercy upon him. The Shaykh, Shaykh Muhammad said this book 
uh, the original of Imam al tirmidhi is in fact quite a long book and requires uh, some service uh, in order to bring it out and to study it in its proper manner. Uh, for the purpose of saving time, we will be going through the Mukhtasar, the abridged version, which was abridged by Sheikh Al Albani, and we will be reading through this book. The Sheikh said that we are in dire need of knowing the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his character his features, his characteristics, and knowing about his rights upon the Ummah, upon us, and knowing what he deserves from us. Especially in this time and age in which many people are far away from his guidance and from his, the light that he was sent with, and many Muslims are split up into different groups and sects, and everyone claims to love and respect and follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So it is very important, it is a must, that we should study his life story, his biography. We should study his guidance, his ways and his characteristics such that we can follow him. So the Sheikh said, then beginning the lesson, he praised Allah, Lord of the world, and he asked Allah to send the Salam, peace and praise Allah upon the one he sent as a mercy to mankind, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of Allah. And he prayed Allah who guided us to Islam and to the guidance of Allah's messenger. And he asked Allah that Allah keeps us firm upon this guidance. She said, I testify that man deserves worship but Allah alone without partner and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. I testify that he, the messenger of Allah, had conveyed the message from Allah in full and in the best way and that he has given us full sincerity and advice and goodwill and that he has strove and struggled in Allah's path to make Allah's path, uh, to make Allah's word highest. And I ask Allah, the Shaykh said, that He resurrect us all under the banner of Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam and that He blesses us with the Shafa'ah, the intercession of the Prophet Alaihi Salatu Wasallam and that He lets us to drink, He admits us to drink from the ponds of Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam in Paradise uh, after which we shall never be thirsty again. Tafadal Shaykhana. Nah, Bismillah. Qala Tirmidhi Rahimahullah Baabu ma jaa fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Muratu Huna Ayyama Hadith Al-Warida Fi Sufati ذات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخلق بفتح الخاء وسكون الثام معناه هنا الصفات الخلقية كالوجه والطول والقصر واللون ولون شعر الرأس نحو هذا أما الخلق بضم الخاء واللام فالماض به الأخلاق وهي الصفات المعنوية كالعلم والحكم والكرم والشجاعة وقد امتن الله عز وجل على ربينا محمد صلى الله عليه وسلم بجمال الخلق وجمال الخلق خلقه ربه سبحانه وتعالى وكمل خلقته الآدمية بأجمل سورة وبأعظم خلق ولذلك قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وجميع الأحاديث التي ذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم 
وصفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم لها عند العلماء حكم الرفع حكمها حكم المرفوع وهي سنة المرفوعة ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه أو خلقه ولذلك العلماء يعرفون السنة بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو صفة يعني وصف أو صفة خلقية أو خلقية فهذا هو المراد بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أي صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ونحن في الحقيقة إذا عرفنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلية عرفنا أن الله عز وجل لم يكن ليمنح هذه الصفات الشريفة وهذا الكمال الإنساني لمن يدعي النبوة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مدعي النبوة لما رزقه الله عز وجل هذا الكمال الجسدي الخلقي ولو كان مدعي النبوة لما رزقه الله عز وجل هذا الكمال الخلقي المعنوي لذلك فإن تدبر صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدواعي إلى تصديقه والإيمان به ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في معرض حديثه عن دلائل النبوة إن النبوة يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجل الجاهلين لأن الذي لا يميز بين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب لأول وحلة يراه ما فيها هذا لا عقل له أبدا بل إن مجرد رؤية مسيلمة الكذاب تدل على كذبه في دعواه وكذلك كل من ادعى أن ليس له أهل فتدبر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله إياه من خلق عظيم وما حباه الله من خلق عظيم من أعظم الدواعي التي تدعون إلى تصديق رسالته صلى الله عليه وسلم وإلى التأثير في الناس إذا وضحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس فإن النفوس تتعلق به صلى الله عليه وسلم وبالتالي تؤمن به وتصدق بما جاء به وبالتالي في الدنيا وفي الآخرة نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ محمد رحمه الله تعالى said so إمام الترمذي رحمه الله تعالى said in the first chapter of this book uh, his book إسماعيل chapter on what has been mentioned or what has been passed down about the physical description of the of Allah's messenger صلى الله عليه وسلم and the word used in this chapter is the خلق of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh Muhammad said that what is meant by the word khalq here with the fatha on the kha is uh, the character, the physical characteristics and appearance uh, of a person. Like uh, the color of the skin, the color of the hair, uh, the height and so on and so forth. As for the word khuluk, with the dhamma on the kha, khuluk, then this refers to a person's character and morals and behavior, such as his knowledge, his generosity, uh, his being brave, and so on and so forth. 
So what is being discussed here in this first chapter is the physical appearance of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh said that Allah Ta'ala had blessed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the most beautiful appearance and form and had perfected his uh, physical appearance and form in the most beautiful way and he had also blessed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the greatest character, the most beautiful character and morals. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and, and indeed you, O Muhammad, are upon a great character, or you have great and very noble character. The Shaykh said that all the ahadith, the narrations that are mentioned or that are reported from the Sahaba, from the companions, about the description of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, either his physical description or a description of his character, the scholars of Islam regard all of these ahadith as being marfu'ah, as being raised to the level of being from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that is why the scholars define the sunnah as being what has been passed down or what has been reported from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by way of his sayings or his actions or his tacit approvals or a description of the Prophet ﷺ, either a physical description of him or a description of his character. All of these things define what is known as the Sunnah. This is what is meant here by the word Shama'il. It, is, it means the characteristics and physical appearance and character and morals of the Prophet ﷺ. The Shaykh went on to say, uh, to say he said, if we uh, study and know this description of the Prophet ﷺ in his character as well as his physical appearance, we will realize and we will also know that Allah subhanahu wa ta'ala would not have given such perf such human perfection and such great qualities to a person who falsely claims to be a Prophet. So, therefore, Contemplating and knowing and learning the physical characteristics of the Prophet and his morals and character is one of the greatest reasons or one of the greatest causes that make people believe in him and follow him. Believe in the message that he came in and follow his guidance. The Shaykh mentioned in this regard what Ibn Abil Izz al Hanafi rahimahullah ta'ala said, a scholar by the name of Ibn Abil Izz said that there are two types of people that claim prophethood. There are two types of men that claim prophethood. One of them is the most truthful of all men, and the other is the most, or is the worst liar amongst all men. And the difference between the two is not hidden to anyone except the most ignorant or foolish person. So, knowing the characteristics of the Prophet ﷺ is one of the greatest causes and reasons for believing in him and following him. And those false claimants to prophethood, like uh, the Shaykh gave the example of Musaylama al khazab one of the first false prophets, you only had to look at him and see him to understand he was a liar and that he was a false prophet. Because of the characteristics and because of how Allah had made him. So the point is, the Shaykh said, that uh, knowing these great qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are one of the great of causes for believing in him, that cause people to believe in him, trust him, and follow his way. And therefore, when people come to know about his characteristics, people's hearts get attached to him, sallallahu alaihi wasallam, and therefore they will believe in him, and they will follow him, and they will obey him. Father Shaykh Anak. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطب ولا بالسبق 
بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقامت متى عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء هذا الحديث المعاشر لحظة فيه نفس دقيق من حادث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مالك رضي الله عنه حيث حيث نصف لنا جسد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس طويل البائن ولا بالقصير اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الجسد لم يكن ظاهر الطول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ظاهر الكفر وانما كان جسده شديد بلا حدثين كان مكتمل الرجولة صلى الله عليه وسلم لكن لا يغلب عليه احد الوصفين لا يغلب عليه وصف طول الظاهر ولا وصف الكفر الظاهر بل كان مكتمل رجولة وسط بين الطول والكفر هذا وصف جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه أما لون جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فيقول أنس رضي الله عنه ولا بالأبيض الأمهر ولا بالأعدل أيضا هو صلى الله عليه وسلم وسط بين هذين اللونين الأبيض الأبرق شديد البياض الأبيض الساطع شديد البياض والآدم شديد سمرة أي أن لولا الجسد النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك وجه الشريف صلى الله عليه وسلم عليه كان وسطا بين البياض وبين السمرة لم يكن ابيضا امرا لا جمال فيه ولا تظهر تعابير وجهه صلى الله عليه وسلم من شده بياضه وكذلك ليس بالاسود الشديد بل كان صلى الله عليه وسلم وسط وهذا رضي الله عز وجل يوتيه من يشاء فاختلاف الأموال إلى نحو بني آدم يعود إلى قصر خلقتنا لأن الله عز وجل لما خلق آدم خلقه من قبة قبضها من جميع الأرض فكان منها الأحمر وكان منها الأبيض وكان منها الأسود وكذلك الأرض تختلف إضاءها فمنها الحسن الشديد ومنها السهم الهين لذلك اختلفت ألواننا واختلفت طباعنا فاختلاف ألواننا أمر كوني لا علاقة لنا به فمن كان لونه أبيض لا فضل له على من كان لونه أحمر ومن كان لونه اسود لا فضل له على من كان لونه كبير فهذا قوام خلق الله عز وجل خلقه عليها وكل لون من هذه الالوان في نسبه جمال يعرفها الناس فالجمال لم يحل الابي وحده ولم يحل الاحمر وحده ولم يحل الاكبر وحده او الاسود بل كل يوم من هذه الألوان فيه نسبة من الجمال تزيد هذه النسبة نورا بالإيمان ولذلك من أراد أن يزيد جمال وجهه فعليه بهذا الدين عليه بهذا العلم 
تعلما وعملا وتعليما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مراد سمع منا مقالة سمعها فأداها كما حفظها أو سمعها فهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة أي نور الوجه لمن تعلم سنته ونشرها فهذا هو الجمال الحقيقي نعود إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هو وسط بين الأموال كذلك عليه صلى الله عليه وسلم وسطا قال ولا بالقعد القطب ولا بالقطب يعني أشعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعرا خشبا شديدا وإنما ولم يكن كذلك مشترسدا فجطا وإنما كان شعره صلى الله عليه وسلم جعدا وسطا بين الشعر الشديد الخشن وبين الشعر المسترس الفجط هكذا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنس رضي الله عنه وصف لنا ثلاثة نور في جسد النبي صلى الله عليه وسلم أولا وصف صفة جسده الشريف من حيث الطين والقصر وأنه وسط ثم وصف لونه صلى الله عليه وسلم وأنه وسط بين الأجه والأرض الأكبر ثم وصف شعره صلى الله عليه وسلم أنه وسط بين الجعد القطب والسجد ثم تحدث أنس رضي الله عنه عن أمر آخر تحدث عن بيته النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة قال بعثه الله على راس 40 سنة أي لما أتم الله نبيه سعود نبيه صلى الله عليه وسلم 40 سنة نزل عليه الوحي في هذه البيتة المباركة التي أنار الله عز وجل بها الدنيا وأخرج الله عز وجل بها الناس من الظلمات إلى النور وجعل ذلك الرحمة على الأرض بعد أن كان الله عز وجل قد غضب على أهل الأرض عرضهم وعجمهم يا أيها الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رحمة مهداة قال أنس رضي الله عنه فأقام في ستة عشر سنين أنس رضي الله عنه في هذه الحالة ذكر لفظ عشرة واختصارا لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثلاثة عشرة سنة مكث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ثم هاجر في أبي هريرة إلى المدينة ومكث فيها عشر سنوات ثم توفاه الله عز وجل لكن هذه إعادة العرب لا يذكرون العدد الذي يكون بين ألفاظ العقود فيقولون يعني مضى علينا عشرين عاما ونحن فيقصدون يعني يمكن 23 24 25 يعني لا يذكرون هذا الحدد حتى كانت عادة العرب إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة ثلاث عشرة سنة لكن أنا أذكر هذا عشرة اختصارا قال وبالمدينة عشرة سنين نعم أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشرة سنين قال وتوفاه الله على راس ستين سنة كذلك الآن في هذا الكلمة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له ابن ثلاث وستين سنة صلاة ربي وسلامه عليه لكن أنس على عادة العرب اختصر يعني ألفاظ العقول قال أنس عاد أنس إلى وصف جسده الشريف صلى الله عليه قال وليس في رأسه ولحدته عشرون شعرة بيضاء ليس في رأسه ولحدته عشرون شعرة بيضاء يعني أن الشيبة كان قليلا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في لحدته أو كان في رأسه وكان ربما يعني نشط شعره ودهنه فإذا نشط شعره صلى الله عليه وسلم ودهنه اختفى الشريف اختفى شريفه صلى الله عليه وسلم لقلته هذا الحديث يعني حديث صحيح مشهور في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا اليوم يعني نتأخر في بداية الدرس نكتفي بهذا القدر حتى نبدأ من المجال من المترجم وترجم على ماله
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم احسن الله اليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. So the Shaykh uh, began to explain, or he explained the first hadith which is mentioned under this chapter, the chapter uh, regarding the physical appearance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that's the hadith of Anas ibn Malik radiallahu anhu, who said, describing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet, uh, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam was neither very tall nor very short. He was not extremely white nor was he very dark. His hair was not his hair was not totally curly and neither was it absolutely straight. Allah Ta'ala sent him as a prophet when he reached 40 years of age, when Allah's Messenger had reached 40 years. So he, sallallahu alayhi wa sallam, stayed in Mecca for 10 years, and then he went, he migrated to Medina and stayed there for 10 years. Then Allah called him to pass away when he had reached 60 years of age, and at that time, he did not have 20 white hairs in his head or his beard. So the Shaykh said, in this hadith, there is a precise description of the Prophet ﷺ given by his servant, the companion Anas ibn Malik radiallahu anhu. And he describes the Prophet sallallahu alaihi wasallam as follows. The first thing he said was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not very tall, and neither was he short. The Shaykh said, this means that the Prophet alaihi salatu wasallam was of medium height. If he was not obviously tall, it did not, he did not appear to be tall, and he did not appear to be short. And this was, and the Prophet والسلام, was complete and perfect in his manhood, but he was not extremely tall and he was not extremely short. So this is a description of the body or description of the height of Allah's Messenger والسلام, he was of medium height. As for his color, then Anas ibn Malik describes that uh, the color of his noble body. He decides that the Prophet ﷺ was not extremely white and neither was he very dark. So again the Shaykh said, we see that the Allah's Messenger وسلم, was of medium complexion, he had, a, he had a medium complexion and uh, between these two colors, between these two complexions of two, two colors of being very very white and being very dark. Then the Shaykh said that this color or all, all, all these colors that we have uh, amongst us, the difference in the colors of our skin. Uh, sorry, first, uh, first the Shaykh said, so he, his face, uh, his body and his face was of medium complexion in, in his color, uh, such that he wasn't extremely pale, such that there, was, there would be no beauty or no, no uh, goodness in his face, and neither was he very, very dark, rather he was medium. And this is from Allah subhanahu wa ta'ala's grace, which is the grace of Allah, uh, which he bestows upon whom he wishes. The Sheikh then says the differences that we have uh, amongst our colors as children of Adam, the differences in our colors go right back to the, our original creation from uh, when, uh, when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam from the earth and, and, he, and he created him from the different types of earth. So he was created from a handful of earth that was taken from the different forms or different types of earth 
which in itself is of different colors. So he was taken, a portion of him was taken from the red or brown earth, and a portion of him was taken from the black earth, and a portion of him was taken from the white earth. So just like, so our colors that we have and the differences of colors we have go right back to the time when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam as, as he created Adam from the different colors of the different types of earth. And just like the earth is different in its colors, it also has different uh, qualities and natures. Some, uh, some, type, some parts of the earth or some types of soil and earth are uh, barren and rough, some are smooth, some are uh, fertile and so on and so forth. And in a similar manner we find our characteristics, our character and our uh, morals and behaviors are, uh, or our characteristics and our temperaments are also different. So the Shaykh said, the color of our skin goes back to uh, how Allah Ta'ala created the children of Adam and it has nothing to do with us uh, ourselves. It's nothing, it's not something that we've heard or something that has anything to do with us ourselves. And there is no superiority uh, of any one color over the other. The uh, white, the white color amongst people is not superior to the brown or the black and vice versa, brown skin or what is known uh, as red skin uh, or black, uh, having a black skin, uh, having a black color is not superior to being white or to being brown and so on. There is no superiority or virtue of any one color over the other. And then the chef said that in reality all different colors have a portion of beauty uh, with them. There is beauty uh, in all different types of colors and people, the different people, they know this and they recognize it. So, this beauty though, the Shaykh said, uh, which is found in all different kinds of colored skin, is increased in beauty by Iman, by having Iman, by having faith and true belief. And that's why the Shaykh said that if a person wants to increase or wants, to be, wants his face to look more beautiful, then he should stick to this deen, that he should stick to this religion and follow this religion, study it and learn it and pass it on. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said in the Hadith, may Allah illuminate the face of one who hears something I have said and preserves it and passes it on as he heard it. So here Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam made a dua, he made a supplication for people who preserve and study this religion and pass it on that Allah would illuminate their faces, meaning illuminate them with the light of beauty uh, and iman. Now we go back to, uh, and the Shaykh said this, this beauty which comes from sticking to the religion and from the faith, this is the real beauty. This is in reality what beauty really is. So the Shaykh said, going back to the Hadith of Anas, the description,